direkto na po ng CDO, ang NTC, para sa lahat ng programa na lumalabas ngayon sa ibang channel ng ABS-CBN. Kaya asahan po natin na mas marami pang mga empleyado ngayong araw na ito ang nawalan ng trabaho. Uh, Mr. Chair, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Tom Diolago. At ngayon po, ang susunod ay si Congressman Deputy Speaker Marcoleta na kung saan pinigyan ni siya ng oras ng uh, apat o lima nating mga kasamahan. Congressman Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. Chair. I'd like to present a few labor issues, Mr. Chair, surrounding ABS-CBN. This is a way in order for us to be able to get at least a bird's eye view of the nature of the cases filed against ABS-CBN and how these cases were resolved by the courts of law. Number one, ABS-CBN Broadcasting Corporation versus Marlene Nazareno et al. GR number 164156, September 26, 2006. The respondents in this case, all employees of ABS-CBN, filed a complaint for recognition of regular employment status under payment of overtime pay, holiday pay, premium pay, service incentive pay, sick leave pay, and 13-month pay with damages. The NLRC ruled that respondents were entitled to the benefits under the CBA because they were regular employees who contributed to the profits of ABS-CBN through their labor. ABS-CBN appealed the NLRC decision to the Court of Appeals. The CA junked the petition holding that the respondent workers are regular employees who perform tasks necessary and desirable in the usual trade and business of ABS-CBN. ABS-CBN went to the Supreme Court. The Supreme Court denied their petition and affirmed the decision of the Court of Appeals. Number two, Farley Polace et al. versus ABS-CBN Broadcasting Corporation GR number 183810, January 21, 2010. The petitioners are workers of ABS-CBN, and they filed two separate complaints for regularization, unfair labor practice, and several money claims against ABS-CBN. The labor arbiter ruled for petitioner workers, finding them regular employees of ABS-CBN, not independent contractors, entitled to the benefits and privileges of regular employees. In the illegal dismissal case, the workers' dismissal was affirmed by NLRC and by the Court of Appeals. Petitioner workers appealed their case to the Supreme Court. The Supreme Court granted the workers' petition and reversed and set aside the decision of the Court of Appeals, ruling that the petition workers are regular employees entitled to CBA benefits and declared determinations of the drivers illegal. Number three, Nelson Begino et al. versus ABS-CBN Corporation, GR number 199166, April 20, 2015. Petitioner workers filed a complaint against ABS-CBN and its manager for regional network group for regularization as they perform functions necessary and desirable to ABS-CBN's business work under its direct control and supervision, and were subjected to annual comp competency assessment. The NLRC affirmed the labor arbiter's decision, favoring the petitioner workers. Court of Appeals, however, reversed the findings of the labor arbiter and the NLRC and ruled against the existence of an employer-employee relationship. The petitioner workers appealed their case to the Supreme Court. Supreme Court reversed the decision of the Court of Appeals and held that notwithstanding the nomenclature of their talent contracts and or program project assignment forms and the terms and conditions embodied therein, petitioner workers are deemed regular employees of ABS-CBN. It said that the test to determine whether employment is regular or not 
is the reasonable connection between the activity performed by the employee in relation to the business or trade of the employer. Konti na lamang po ito. ABS-CBN Broadcasting Corporation versus Honorato Hilario et al. GR number 193136, July 10, 2019. Respondent workers filed a complaint for illegal dismissal, illegal deduction, non-payment of meal allowances with prayer for damages against ABS-CBN. The labor arbiter ruled that respondent workers were illegally dismissed and ordered ABS-CBN to reinstate them to their former or equivalent positions and to pay their full back wages and other allowances. The NLRC affirmed said decision. ABS-CBN appealed the decision to the Court of Appeals. The CA likewise affirmed the decision of the NLRC. Not satisfied, ABS-CBN went to the Supreme Court. Supreme Court upheld the decision of the CA in the payment of back wages and in lieu of reinstatement of respondent Banting and Ears of Hilario, ABS-CBN was ordered to pay them separate, separation pay equivalent to one month pay for every year of service from the respective dates of employment up to the finality of the Supreme Court's decision. ABS-CBN Corporation versus Noel Makatuno et al. It's a case where seven television crew members were dismissed by the ABS-CBN. Amid the clamor for regularization, ABS-CBN forced them to sign employment contracts containing a waiver of the right to regularization. Refusing to be downgraded to project employees, the network fired them from the service. The CA appealed the NLRC ruling that the seven employees of ABS-CBN were illegally dismissed. The court further noted that the workers performed vital tasks necessary to ABS-CBN's delivery of its programs for about seven years. Having established the employer-employee relationship, the CA held that the network is liable to reinstate the illegally dismissed employees and to pay full back wages. ABS-CBN Corporation versus ABS-CBN 1JM Workers' Union Petitioner ABS-CBN petitioned for the cancellation of the Certificate of Registration issued by the DOLE on ABS-CBN IJM Workers' Union as a legitimate labor organization. The main claim in the petition was that union misrepresented itself as legitimate labor organization and its members are not employees of ABS-CBN. Regional Director of DOLE and CR ruled in favor of the union giving credence to the latter's assertion that its members are indeed employees of ABS-CBN. ABS-CBN appealed the order to the Bureau of Labor Relations, but the appeal was denied. It then appealed to the, res the resolution to the BLR, to the Court of Appeals, and the CA denied ABS-CBN's petition. Again, not satisfied, ABS-CBN resorted to the Supreme Court. A minute resolution was issued by the Supreme Court resolving to deny the petition with the effect of recognizing the union members as employees, not independent contractors, considering the power of control of ABS-CBN over said workers. Mr. Chair, I think these cases I, I presented are good representative samples Indic indicating how ABS-CBN treated its workers. If these workers are, I would say, characters in one of their telenovelas, it will probably serve a microcosm of how ABS-CBN regard our labor laws that protect the interests of the working class. How ABS-CBN pay lip service to the Capamilia concept that they pontificate from their ivory towers. Charity begins at home. We always say that, Mr. Chair. Pero pag Capamilia mo, Mr. Chair, hindi mo tinatrato ng parehas. Meron kang paborito Talagay ko, hindi nagagamit yung salitang kapamilya. With all due respect, 
Madam Cory Bidanes, please. Kayo po ba ay meron ng pamilya? Yes, Your Honor. Meron na po. Yes, Your Honor. I have three children po. Opo. Uh, ipag, ipag halimbawa lamang naman po ito. Ano? Halimbawa lang na yung pong inyong uh, asawa ay nakagawa ng isang bagay na labag sa batas. Halimbawa, ang asawa po ninyo, uh, iniisip ko naman siguro mabait yan, uh, bukod sa guwapo siguro, matulungin, uh, kaya naman nagustuhan nyo siya. Pero lahat po naman ng tao nagkakamali kasi. Halimbawa lang po na nagkamali ang asawa nyo, nakalabag sa batas at uh, siya po'y inaresto at uh, maring nakulong po. Pwede po bang gawin nating depensa sa loob ng usgado na kawawa naman po yung mga anak namin. Kawawa naman po yung mga kaibigan namin, mga kababayan namin natulungan niya sapagkat matulungin tao ito. Eh. Ang totoo po niyan ay hindi mabilang po ang lahat ng mga naibigay niya ng pagtulong sa komunidad. Napakabait na po na tao yan. Pwede po ba natin gawing dahilan yun, uh, Madam Cory? Your Honor, wala po kaming nilalabag na batas. Um, Hindi po, yung example ko lamang yung po. Yung example ko po, kung ang asawa ko yun, uh, he'll, he's innocent until proven guilty po. Ano po yung sagot niyo, ma'am? Sabi niyo po, kung makulong yung asawa ko dahil sa... Example asala, lamang po yun. Kaya... Yun nga po. So, ang, ang example ko po, ang sagot ko po doon is, di ba, inusente po siya hanggang proven guilty. Hindi nga po eh, nakulong na nga po eh. Ikukulong po na po siya. Pwede po ba nating, ganito po, nangyayari naman po sa buhay nating lahat ito. At uh, ang totoo po niyan, putok ang kulungan sa rami po ng mga taong nakukulong. Talaga pong ganun eh, nagkasala sila. Ang tinatanong ko lamang po sa inyo sa paghalimbawa, sa isang pamilyang katulad ninyo. Nandun na po, uh, nakarap na po tayo sa usgato. Napatunayan na po na nagkasala. Pwede po ba nating habulin yun at sabihin nating kawawa naman po yung mga pamilya namin, mga kaibigan namin, mga taong natulungan po namin sa lipunan sapagat napakabait po ng asawa ko. Ang ebidensya po, ang pinag-uusapan kasi rito ay eh. Ang nagpakulong po sa asawa ninyo, sa ginamit nating halimbawa, may mga ebidensya na iniharap po sa usgado. So ang tanong ko lamang po sa inyo, pwede po ba nating gamitin yung kabaitan at napakarami nating ginawang pagtulong sa ating kapwa para yung paglabag po ay napatawad? Ma'am Cory. Your Honor, uh, kung ang ibig niyong pong sabihin ay binibigyan... Pakilakas lang po ninyo. Your Honor, if your example is descriptive of what we are going through now po, uh, I would like to uh, tell you po that because I've been with the company for 34 years already, uh, hindi po kami perfecto. We said that from the very beginning. Pero po... Um, Hindi ko naman po ginagamit na example yung company nyo. Yung ginamit ko po ay eh, example po na binanggit ko sa inyo. Sige po, kung sakasakaling nahihirapan po kayong Hindi, Your Honor, sagutin. It's a Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, it's a parallelism lang po. I'm excuse saying, me po, if that's uh, the parallelism. Excuse me po, Ma Mama Bidanes. Sorry po. Uh, Mr. <laughs> Attorney... So, Brevinias po, Mr. So, Chairman. Maari po, po bang... kayo, nakilalanin kayo ng... Uh, yung floor po ay binigay ng uh, Chairman kay Congressman Rodante. Kung uh, hindi po niya kayo kikilalanin, ay maghihintay po kayong kilalanin po niya kayo. Uh, tuloy po kayo, Congressman Marcoleta. Nais po ba niyong... Uh, sagutin pa yun, uh, Madam Cory, yung Your... tanong ko bilang isang paghalimbawa. Uh, Your Honor, 
Uh, ang sagot ko po sa ana kasi is if it's a parallelism to what's happening to us now po, um, as I said earlier, di ba, we have, um, we're innocent, uh, hindi kami perfecto, pero wala po kaming nilalabag na batas. Mr. Chairman. Mr. Chair, sino po ba yung gustong sumagot? Ma 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 uh, Congressman Marcoleta, yung floor po ay binigay sa inyo ni Chairman Chikoy. At uh, nasa inyo po kung kikilalanin niyo po yung... Uh, sino nga po yung... Si Attorney Francis, uh, Congressman Marcoleta. Your, nasa po siya, Mr. Chair? Your Honor, si Attorney Francis po. From ABS. Ay, opo. Sige po. Eh, pasensya na kayo. Di, na, Sini, natatakpan po kasi kayo. Mr. Chairman, sin sinimulan po ang, uh, ang diskusyon sa pamamagitan ng isang recitation ng uh, uh, mangilan-ngilang uh, desisyon ng ating Korte Suprema kung saan natalo ang ABS-CBN. Sandali, sandali po. Ang, ang pinag-uusapan natin suspend, dito... Mr. Chairman. Hearing suspended... Hearing resumed. Mr. Chairman. Yes, uh, Vice Chairman Defensor. Yes, Mr. Chairman. Una po lahat na alam ko naman nag-usap na po kayo, but uh, gusto ko lang po input on record yung point of order kasi po oras po ng ating uh, Congressman Marcolet.
Center. Kasi po, oras po ng ating uh, Congressman Marcoleta at kung saan niya po gustong dalhin yung tanong ay pwede naman niyo pong dalhin. At alam ko naman nakausap niyo na po. Ang, at, ang akin pong uh, uh, punto, eh, can, can we keep it uh, off the record, uh, Your Honor, because uh, I was uh, compelled to uh, uh, request uh, to be recognized on account of the nature of the uh, question propound to Ms. Vidanes. Yun lang po naman, yun lang po naman yung tanging dahilan. Congressman Marcoleta, pagpatuloy niyo na po. So wala pong gustong sumagot pala, Mr. Ah. Chair. Napakasimple po nung aking tinatanong kanina. Mukha pong gusto nang sagutin ni Ma'am uh, Cory Bidanes, uh, Congressman Marcoleta. Ma'am Cory Bidanes? Yes, Your Honor, if you will allow me to answer. Uh, Your Honor, um, dun sa tanong po niya, even if it's a parallelism, if, if that was an example, depende po siguro sa kasalanan nung asawa kong nakulong. Kung jaywalking lang po, ay eh mapapatawad ko siya. Iyon na po ba yung sagot niyo, ma'am? <laughs> yes, Your Honor. Baka gusto po niyong dagdagan. Kasi po, kung siyempre, iba na po kung nag nakapatay siya ng tao, iba na pong kaso yon. Hindi po, masyadong malaking ano na yun. Ang sinasabi ko lang, yung maliit na kaso na maaring makulong siya ng tatlong araw, limang araw, pero dahil nga po sa, siyempre, iba naman yung nakulong. Andiyan yung mga anak at maaring nagsisikip ang dibdib ninyo, pati yung mga taong natulungan. Medyo ahabol lamang sa korte na pagpasensya na po natin kasi ang dami pong natulungan yan. Kami lamang po ng mga anak niya. Mahirap po namang maiwanan kami. Yun lang naman po eh. Kaya ang tanong pong nananatili ay, po pwede bang gawin nating dahilan yon para sabihin natin sa judge, judge, huwag mo nang ikulong ang asawa ko. Uh, napakabuting tao naman yan. So pwede po ba nating sukatin yung pagtulong na ginawa ng isang tao at ang kanyang kabaitang nagawa sa harap ng isang pagkakasalang nagawa niya, hindi po ganun eh. Ang korte po ang magpapasya, sigun dun sa ebidensyang inilahad sa kanila. So, hahatol po yung hukum eh. So, sasabihin niya, pasensya na po, trabaho lang po ito, kailangan po talaga nating patawan siya ng kaukulang parusa, kahit na po pinakamabuti na asawa o pinakamabait, na membro ng isang komunidad. Ganun po yung magiging hatol ng korte, madam. Uh, isang tanong po pala kay Mr. Mendoza, Mr. Christopher Mendoza. Yes po. Kahapon po at saka maging kanina nung ikaw ay tanungin ng isa sa kasama namin, uh, sabi niya, Nagtataka ako, sabi niya, sa, dahil sa kahit na dumaan ka sa maraming pagsubok sa buhay mo, dahil nga sa kadahilanan na tinanggal ka, hanggang sa pumunta ka pa nga sa korte. Pero nasabi mo pa rin na no to shut down, eh, di ba? Yun ang tinatanong sa'yo. Opo. Nasabi mo, di ba? Opo. Pero... Hindi ba personal lang sa'yo yun? Sa personal mong sentimiento? Opo. No Nasabi ko down. po yun, totoo po yun, no to shut down po ako. Personal Pero mong... po, opo, personal ko po okay. yun. Yung, yung personal mo bang conviction, sentimiento, maaaring mangibabaw sa harap ng naguhumiyaw na katarungan na hinahanap ng mga kasama mo at iba pang mga kawani ng ABS-CBN na maring masadlak sa ganyang kalagayan, humihingi ng katarungan hanggang ngayon ay hindi pa nakakamit. Mangingibaba, mangingibaba ba ang pansarili mong 
conviction. Hindi po kaya kung, di ba sabi ko nga po, not to shut down po ako. Pero po, kaya nga po may pero eh. Kung may pagkakamali po, may paglabag sa batas, maraming violation, at ang kaparusahan sa mga violation na yan, na under ng konstitusyon, ng saligang batas, na ginawaan po ng mga kongresista, kung kinakailangan pong i-shutdown, i-shutdown po. Salamat. At kahapon, meron kang tinatanong, minsan napapatingin ka pa nga sa akin, pagka ba maraming paglabag ka mo, Apa. halimbawa yung kumukuha ng lisensya, tad-tad ng violation yung driver, Apa. yun ba ka mo ay kailangang bigyan pa o i-renew yung kanyang lisensya? Ganun ang pagtatanong mo kahapon kung hindi ako nagkakamari. Tama Apa. ba? Tama po. Alam mo yung pagtatanong mo na yun, ang tawag doon ay rhetorical question. Ang ibig sabihin ng rhetorical question, yung sagot nandun na eh. Tama. Apa. O yun. Salamat sa'yo. Ang ibig lang sabihin, hindi na pwede talaga. Yung sagot na yun, nandun sa tanong. Yun ang rhetorical question. Kahapon po, Mr. Chair, merong nagbanggit na mga incidental activities na hindi ko, lang po, hindi ko na po matuntun kung sino po yung uh, naglahad mula sa ABS-CBN. Ano po ba yung mga tinatawag na incidental activities ng ABS-CBN? Um, Mr. Chair, may I be recognized? Yes, ma'am. Um, I was actually po trying to explain lang po, Mr. Chair, that um, in the broadcasting industry, yung paggawa po ng sariling programa locally is an option. Hindi po siya talagang necessary and desirable doon sa broadcast industry itself. And these are considered incidental activities? Uh, assuming po na, I mean, based on the context of what a broadcast um, franchise is. But once a company already starts producing its own shows because it opts to do so, then it's no longer incidental, but already a regular function. So, ano yung incidental? Um, it's not a core um, function. Uh, kasi nga po, ang broadcast is... Um, airing of shows via television or radio. In doing so, hindi po kailangan ng isang kumpanya na gumawa ng sariling show. Pwede siyang bumili ng content, maglalicense siya ng content like Mexican telenovelas, K-dramas, mga US na soap operas. Pwede rin po silang makipag-partner like in the past, ABS-CBN partnered with Regal Films. Regal okay, so, ito... Kumikita rin naman ang ABS-CBN dito, hindi ba? Sa, sa, saan, sa alin po ito, Mr. Chair? Ito sa pagsisimula ng mga incidental activities na ito, hanggang sa dumating doon sa punto na nakagagawa na kayo ng programa. Depende Tama? po, Mr. Chair. Some shows po really earn money. Some shows also are, are a failure. Depende po yan talaga sa market audience. So, kahapon kasi, nung binabanggit nyo yan, ang hindi ko maintindihan, bakit kinakailangan paikot-ikutin natin sa incidental activities uh, hanggang sa mapunta tayo doon sa katangian na, o katanungan na ano ba talaga yung test ng isang empleyado? Paano ba nagiging regular? Kasi nga sa dami po ng iniikutan natin, nagkakaroon ng confusion tuloy kung saan ba tayo talaga papunta. Kagaya po ng pagpapaliwanag ninyo kahit paano kung isipin, I'd like to believe that I have a, a fair level of intelligence. Pero nahihirapan po ako eh. <laughs> Pasensya na po. Uh, hindi ko, gusto ko kasing matingnan, ano ba yung proportion ng labor cost dun sa mga incidental activities na binabanggit nyo kahapon eh. Para bang... Ito, ginawa natin ito. San-san papunta, ano yung produkto, wala bang labor na nagamit doon? Yung labor content, gusto ko kasing palitawin na kahit gaano kaliit man yun, kailangan makita natin yung contribution ng labor. Eh. Kaya gusto kong itanong sa inyo, kung susumahin natin yung 
uh, kita doon, pwede ba natin ma-estimate kung magkano ang kinikita doon sa mga yun? I'm not, I'm sorry, Mr. Chair, I'm not in a position to answer with regard to income. I have no personal knowledge po. Okay. Let's go to the other area. Meron pong nagsabi kahapon na meron isang dole order na kung saan eh, nagkaroon yata ng parang routine inspection. And after that routine inspection, parang ang nangyari, nagkaroon na ng isang parang carte blanche na parang certification ang nangyari. Oh, wala ang paglabag ang ABS-CBN. Is Didole Yusek still here, Mr. Chair? Kasama pa po natin, uh, Congressman Marcoleta. Dole, you're now recognized. Yes po, Mr. Chair. Yes po. Uh, kayo po si Yusek Ana, ma'am. Yes po, sir. Kanina rin po, tinanong kayo rin doon sa tungkol sa, ano po ba yung dole order? Ano po ba yung inspection routine na ginawa ninyo na kung saan ginagamit po ngayon ng abs cbn na parang ito ay isang uh, uh, all-encompassing certification that abs cbn has no labor violations whatsoever. W what is that routine inspection about? Uh... Mr. Chair, Your Honor, mabuti po at maitanong ninyo yan kasi po yung mga lumabas na parang mga banner headlines ay uh, may reservation po ako doon kasi po yung uh, order namin pertains only po sa mga violations. Ganito po, ma'am, pasensya na po. Ganito. Ano po ba yung ano po ba yung inspection? Saan po kayo nag-inspect? Mr. Chair, Your Honor, nag-inspect po kami doon sa premises ng ABS-CBN Corporation. So, At in-inspect uh, nyo yung premises. Uh, pwede ko po bang i-assume na tinitingnan nyo yung worksite? Kung, kung healthy yung worksite, talimbawa kung hygienic, kung ventilated, ganun po ba yun? Uh, kasama po yan, uh, Your Honor. Okay. Sa mga tweet, yun po ay merong limited coverage lang. Ibig sabihin, tsaka yung period... Siguro, nung dumating kayo, ay sa araw na yon, yun po ba ay isang measure na kagaya ng ini-imply ngayon ng ABS-CBN na uh, parang klarong-klaro o walang paglabag kahit anong violation with respect to labor laws, wala ang abs -CBN. Pwede po bang magamit yung order na yon, uh, Madam Yusek? Uh, yan po, uh, Your Honor, yan po yung gusto namin i-clarify that uh, yung order po na nilabas namin ay patungkol lamang po doon sa period uh, na, na covered po ng uh, routine inspection. Kaya nga po, we're also having reservation na parang blanket na po ito na walang paglabag. Uh, sa mga katwid, ma'am, ang ibig niyong sabihin, hindi ito katibayan para sabihin ng ABS-CBN na wala silang anumang paglabag kung ang pag-uusapan ay ang ating mga labor laws. Uh, yes, uh, tama po yun, Your Honor. Salamat po, Ma'am Yusek. Kahapon po, uh, Ma'am Cory, meron ding nagbanggit tungkol sa labing-apat na company benefits. Uh, Mr. Chair, ako po yan. Okay. <clears throat> Marami po ito. Okay na okay po ako rito. Ano-ano po ba? Bigyan niyo mga tatlo, apat. Masyadong marami po yung porti. Ano-ano po bang mga benefits ito? Rice subsidy po. Um, contingencies loan, like medical loan, emergency loan. Uh, cash gift. Uh, life insurance, may gift check pag Pasko, uh, employee stock option plan. Salamat po. Pero, pwede po kayong sumang-ayon sa akin na 
ang pinakamagandang benepisyong may bibigay ninyo sa inyong empleyado ay yung ma-regular ang kanilang employment. Kasi po, kahit siguro isa lang ang ibigay ninyong benefit, kung yun uh, will mean regularization of their employment. Itong labing apat na ito siguro, eh, ipagpapasalamat din nila ito, pero mas gugustuhin po pa nila siguro yung ma-regularize sila. Because by being regular, I think, you can maintain a very loyal workforce, hardworking, at magiging tapat silang lalo sa inyo. At lalong kakapit yung salitang kapamilya. Sapagat yun po kasi ang pinaka-espiritu o diwa ng isang kapamilya. Nabigyan mo siya ng kasiguruhan sa kanyang paghahanap buhay. Sana po ay madagdagan po ng isa pa So, maging labing lima na po yung ating uh, company benefits. Pwede po mag, uh, Mr. Chair, pwede po mag-comment? Opo. Opo. Uh, Mr. Chair, um, tulad na, na, na nabanggit kahapon, uh, the company hires its workers uh, following the labor code uh, and also the, the civil code. Ano? Yung, yung pong, I think, the, the, yung basic na katanungan dito, yun po bang trabahong program employee? Is that a regular position or a project position? Uh, again, I, I can't remember who read it earlier. Yung Article 280 po ng Labor Code uh, says if the job is usual, is necessary and desirable, uh, and the, the company exercises control, it's it's regular. Ngunit, if the if the task po has been fixed for a specific project or undertaking, the completion of which has been determined at the time of the, of the engagement of the employee, the, the job po is a project employee job. And if I may refer to the part of the order of the DOLE, page 104 of, of their order, they state, we note that the IJM work pool employees are engaged on a per program or per show basis, regardless of time spent on each program. Based on their employment agreements, they are result-based and have no fixed working schedule. Likewise, they are paid for a fee, paid a for a fee for every completion of task, and, and may enter into separate programs or shows with separate contracts simultaneously. On that basis, Paul, uh, the structure of, of our employment we have um, regular employees and we have the work pool employees or these project employees whose, whose uh, engagement is based on a project with a predetermined start and end po. So, but nevertheless po, um, these project employees that fall into, as mentioned by the uh, Dolly order, that fall into our work pool are given all of these benefits, um, 14 of which uh, exceed the benefits that are required by law. So, uh, and uh, to the Honorable Congressman's uh, comment earlier about the company not caring for its human resources, uh, if I may uh, just comment, po, I, I, we, we have a different perspective on that. Po, no? um, we take the best care of our workers in a way that allows us the, comp the company to continuously be competitive and sustainable. Po. So, yun lang po. Uh, I think the the crux of the matter is whether, whether the job is that of a regular employee or, or that of a project employee. Our structure po is based on the labor code, uh, Supreme Court decisions, um, and also the uh, civil code po, Your Honor. Thank you po. Yeah, yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Attorney. Uh, lahat po ng sinabi ninyo ay uh, maaari pong... Uh, Ipahayag yan sa lahat ng korte ng ating bansa bilang abogado, tungkulin naman ninyo na ipagtanggol ang ABS-CBN sapagkat kung inaakala ninyo na ang kapakanan niya ay uh, nasasaling, halimbawa, kailangan ninyong ipagtanggol yun. Apa, At, uh, uh, clarification lang po, hindi po ako abogado. Yun, yun ah, hindi po, hindi po kung uh, sakaling abogado kayo, eh po pwede talaga yung mga pananalita na yan. At tatanggapin naman ng korte 
Ang kaiba yung pananaw naman, kamukha ni Kong Boying bilang abogado, eh, meron siyang sarili ding panukat kung paano niya titingnan yung sinasabi nating test. At saka tapos-tapusan po, Mr. Chair, ang magpapasya niyan ay yung hukuman. Kung minsan nga po ay umaabot hanggang sa Korte Suprema. Ito po yung nangyayari oh, normal. Yes, Mr. Ang kinatatakot ko lamang po kasi, Mr. Chair, uh, ito po hawak ko itong mga statistics ng mga figura ng ilang ba talaga ang empleyado. Kanina po, sa pagtatanong ng ating kasama rito, ay mukhang hindi masyadong matuko. Ilang ba talaga yung regular, ilang ba yung ganito. Pero ang gagamitin ko na lamang po itong submission ng ABS-CB na binigay sa atin ng ating COMSEC at saka yung data na nanggaling po sa mga different agencies. Lumilitaw po kasi dito sa report ng DOLE, out of, uh, ito, uh, between July 1, 2015 to parang September 27, 2018, Mr. Chair, 4,526 lang talaga ang regular employees. Ay, hindi po, yung ang kabuan pala ay 4,526. Nakalagay po rito, 2,481 lang ang regular employees. Yung regular seasonal, 1,892. Probationary, 95. Project base, 49. Casual, 3. Consultant, 6. Nung pong ako'y nagsimulang tumayo dito sa ating pagdinig, uh, Mr. Chair, ang binanggit ko ngang bilang ay 2,661. Mas kulang pa nga po pala eh. 2,481 lang regular employees. Ano po yung kinatatakot ko rito? Ang karamihan po kasi ay independent contractors, project or project-based, program-based employees. This is a potential area of conflict. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng ganitong problema eh. Napakarami po ng project and program-based. Napakarami po ng independent contractors. Nag-average lamang po sila ng 4,455, Mr. Chair. Ito po yung report ng PhilHealth. Ang kabuan po ng empleyado ninyo na pinagbabayad po ninyo ng kaukulang benefisyo, 4,500. Ang report po ng BIA, na namamagitan ngayon sa napakaraming mga kaso, 67 pending cases. Ito po ngayon ang uh, karakteristik o nature ng kinasasadlakan ng ABS-CBN at ang kanyang mga empleyado. Okay. Kanina po, Mr. Mr. Chair, Chair pwede, pwede mag-clarify lang po. Sir, na po, Mr. Chair. Yung sa numero lang po, yung 11,000 is for the entire group. Yung nabanggit yung numbers, tama po yun, pero para sa ABS Corporation lang po yun. Yung 11,000 na binabanggit po namin uh, is for all 17 companies in the group. 
And ang remittances po namin para doon sa all 11, 11 companies for 2019, pag uh, sa SSS, 8,625. Pag IBIG, 8,616. PhilHealth, 8,619. Saan po nang gagaling yung diprensya? Ba't nalayo po doon sa 11,000? Meron nga po kaming independent contractors. Mr. Nipomuseno, sorry, if I may cut you, Kasi po, uh, kagawin nga po, pinag-usapan natin yan. Tinanggap ko na lang po yung submission nyo. Okay. Pero ito po kasi yung submission ng Dole. Yung okay, hawak po ni Mr. Ni Congressman Mar Deputy Speaker Marcoleta. Yung pong submission na yun is hawak ng PhilHealth. Ah, submission ng PhilHealth at official submission ng uh, BIR. Kaya so, it depends to Mr. Marcoleta kung ano pong... Pero ito po yung official submission namin, Mr. Napomoseno. Eh. Ang, ang sinabit nyo po sa amin ngayon, is ABS-CBN plus the subsidiaries. Opo. Opo. Uh, yes, Deputy Speaker. Kasi po, uh, Mr. Chair, kapag sinabi mong employer-employee relations, itong regular employees lang, tatanggapin po ba ninyo na yung project or program-based ay talagang regular employees ninyo? Hindi po. Uh, yung, Hindi rin yung tatanggapin na yung independent contractors, mga regular employees nyo. Uh, Ang pinag-uusapan natin kasi, at mag mag nang, nang magsimula kayo, Kawawa naman po yung aming 11,000 na employees. So parang, pag mabilis kang mag mga regular employees. Ngayon pala, ang karamihan nito, sabi ko nga sa inyo, mga more than 7,000 plus, hindi regular employees to. Kaya ang kinuha ko lamang po, ay yung submission po ng PhilHealth, ng BIR, SSS, ECC, at saka DOLE. nag average lamang po kayo ng 4,455 kung pag-uusapan ang ibinabayad ninyo ng kaukulang mga contributions. Tama po yun. Para sa ABS Corporation lang po yun. Tama po yung sinabi nyo. Yun lang naman po ang pinag-uusapan natin. Eh. Ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation. Wala nang iba. Pero meron pong relationship kasi yung ABS Corporation with all its other subsidiaries. Naari nga po. Pero kapag pinag-uusapan employer-employee relations, ayaw po nyo tanggapin na mga employees po ang independent contractors. Kaya wag na natin ipilit yun sapagat ang pinag-uusapan lang natin dito, regular employees. Pero apektado din po sila pag nawala yung prangkisa ng ABS-CBN po. Yun lang po, Mr. Chair. Talaga pong maraming apektado. Kagaya po ng paghahalimbawa ko kanina, dapat po yung padre da pamilya na yon inisip niya ang consequences na maaaring mangyari sa pamilya niya. sa mga kaibigan niya, sa komunidad. Kaya kinakailangang maging ihemplo siya ng pagsunod sa lahat ng batas ng ating bansa. Uh, sa ngayon po, kung ang, ang tinutukoy po yung ABS-CBN bilang padre de familia, uh, batay po sa aming pagkakaintindi, uh, coming into this franchise, wala po naman violation yung, yung ABS-CBN Corporation po. That is not for you to decide. No. Uh, yes, Your Honor. Uh, I, I withdraw my comment. Thank you. Kanina po, Mr. Chair, uh, isang kasama natin, nagwakas ang kanyang uh, interpolation sa isang tanong. Sabi po niya, o ang pagtatanong niya, Can you imagine without ABS-CBN? Ako na po ang sasagot. Mr. Chair, yes. I can imagine that. I can even live without ABS-CBN. Salamat po. Maraming salamat po, uh, Congressman Marcoleta.